سری مشه نن دوشم بعد چنگاه که سرطان ول سمنی تل داشم شاد دو تاثیر و بجون نیم ساعت خبری طول لگوری په سر کې د څو مهمو خبرونو سر ټک د سیاسي اساس وروسته د نظامیانو لیدنه ناټو په میدان وردګو کې له طالبانو سره خبرې نه دي رد کړي دغه ناستې خو ته یو اندازه پورې شاید مسئولیت ولري قطر کې دوه ورځنۍ خبرې پای ته ورسېدې تمه دا ده چې د دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره به زمینه مساعده کړي سوله باید ټول لورو ته د خوښۍ زېرې وسي پر مشرتابه له جنجال وروسته وکیلان هڅه کوي د هغو کمیسیونونو غړي شي چې پیسې لري او د ایران شان نه پرېږدي اسرائیل له اروپایي هېوادونو بندیزونه غواړي خلاصتا و ده هم پورا خبرونه قطر که ده بین الافوانی ناس ترکیب تا پا کتو به پایل مزبطی بی اجای رئیس ده دوشن بی پورا ده وزیران شوراغونده که تم او خوده چه ده ناس ده براتون که هغو تلار پرانیزی اخوا ده قطر ناس برخوال حضرت عمر زا خلوال و ایلی سول باید هیچ خواتا ده ماتی نبل که ده درانوی پا مانوی د قطر پلازمین دو حد و ورزی د افغانانو خپل منزی ناستی کوربتوب کوي خو دا ځل د ناستی همکار جرمنی ده د حکومت اجرای مشر وزیرانو شورا کې ویل د تللی پلاوی ترکیب خدا او تمه ده چې د طالبانو او حکومت تر منز به ناستو ته پیلا مشي متوقع میست کې ای به مذاکرات مستقیم بین دو طرف به شمول دولت افغانستان منجر شوه و نتیجهش ان شاء الله رسیدن به صلح باشه لدی سر پدوا ها که دبان الافغانی ناسی برخوال خارجی زاخل وال پیو ویدیوی پیغام که ویلی داداسی سول ملاتر داده چه تول بهرنی زوکون ال افغانستان او زی او سول ده هیچ لوری د ماتی پمانه ندا سول با تول لورو تا دخواهی زیر اوسی ندویری سول چه د تسلیمی یا کمی لوری تا د باخت پمانه او برداش نه بلکه دیو بل منلو متقابل درک و درناوی په معنا په قطر کې د امریکا او طالبانو تر منځ وم پړ او خبرې هم دی ناس لپاره زندی دلی چې تمه کې امریکا او طالبان به پکې یو هو کړي ته ورسیږي چې و پړاو سخت بحثونه وکړل د طالبانو د نیت په اړه دلته کابل کې باور دا دی چې ګنې طالبان د داسې نظام غوښتون کې دي چې ټول خواوې پکې شاملې وي بل چې لکه اوس چې په طالبانو امریکایان دیر په هسته هسته باندې په کار باندې بوخت دی د پار دی چې طالبان په دې کې ډیر محتاط دي چې په افغانستان کې یو داسې اساس جوړ شي چې هغه د ملت د جوړ د پاره یو سبب ذریعه وګرځي شي تیره ورځ افغان حکومت هم اعلان وکړ چې د سپتمبر مخکې به ځینې هوکړې لاسلیک شي او له دې وروسته به د سولې په اړه جدي بحثونه پیل شي د وردګو د ولایت مقام د طالبانو او امریکایانو لیدنه نه رد غیر رسمي ادرسونه وایي په دې لیدنه کې چټپورو طالبانو ګډون کړی او چې د خبرو تمرکز د ملکي تلفاتو د ګراف راټیټیدل خودل شوي دا نظر هم شته چې یا د ناسته سیمه ایزو چارواکو د امتیاز اخیستو لپاره برابره کړې ده طالبان دغه موضوع ردې خو غوڅ ملاتړ ماموریت بیا د دې ناس نه پخلی کوي او نه ردې په لومړي ځل میدان وردګو کې د طالبانو او امریکایانو ناسته شوې دا ناسته چې بېسارې ده کره وخت او د جوړېدو کره ځای نه دی ښودل شوی خو یو شمېر غیر رسمي ادرسونه د لیدنې تایید کوي دا چې په دې ناسته کې د دواړو غاړو په کومه کچه مشرانو ګډون کړی تر اوسه یې دقیق معلومات نشته بعضې منابع دا تاییدوي نو فکر داسې کېږي چې شاید شوي شاید اغلب یقین داسې دی دغه ناستې خو ته یو اندازې پورې شاید مسئولیت ولري خو چې په غټه کې یا په لویه کې کومه ناسته کې چې هغه د مشرانو ته وابین وي 
یا مثال د خبر په قطر کې دا یا د کوټې کوم کسان کې شامل دي د طالبان د مشان خلک یا د خارجیان له امریکان او بعضې د حکومت بارز خلق کې ناست وي دا دا به بیا ډېره مسئلیت مسئلیت دوه بزخت زیات وردک چې په دې وروستیو کې د مرکزي حکومت تر سخت نظامي فشار لاندې دي د طالبانو د مرګ ژوب لې تر څنګ ملکیانو ته هم د ځانی او مالي تاوان راپورونه تر خپریږي د دې لیدنې اصلي هدف هم د ملکیانو د لوړې کچې مرګ ژوب لې مخنیوی خودل شوی د ولایت مقام دا لیدنه نه رد او نه تاییدوي خو د وردګ ولایت ځینې فعالین دې ناستې ته د شک په سترګه ګوري وایي که ناسته شوي هم وي سیمه ایزو چارواکو د امتیاز اخیستو لپاره د طالبانو له فرعي ادرسونو سره برابره کړې رښتیني طالبان به نه ورسره ناست یو چارواکي به د ځان لپاره د کریډیټ اخیستو په نامه باندې څو خپل ټوپکیان راټول کړي او د طالب په نوم به یې کېنولې خو هغه اصلي معلومات دا دي چې هغه کسان چې د طالبانو په نامه په وردګو کې فعالیت کوي غوی له طالبانو له میلر سره نه دي کتلي او طالبانو هم په جدي ډول دا مسله رد کړه لدې ښکاري چې دا یوازې د تیرېستلو معامله ده او یو چا د کریډیټ اخیستلو لپاره دا کار کړی دو مسئله موږ نن د امنیت شورا سره په دې مورد باندې په وضاحت خبرې کوو چې په وردګو کې ملکي تلفات نور د زغم وړ نه دي طالبان بیا دغه موضوع په کلک ردوي زبیح الله مجاهد وایي دا ور لیدنې یوازې د طالبانو سیاسي دفتر کولای شي او دا راپورونه له حقیقت لري دي شمشاد د دغه خبر په اړه غوڅ ملاتړ هم پوښتلی خو هغوی یې نه رد او نه هم پخلی کړی له دې راپورونو سره جوخت ټاکل شوې چې د وردګو مشران او ځوانان په یاد ولایت کې د پیل شوې هوایي عملیاتو د بندېدو او د ملکي وګړو د ژوند خوندیتوب په موخه د ملي امنیت شورا له چارواکو سره وګوري پولیسی جرگه چه ده دولت تقنیمی ورگان ده وکیلان ده قوانین و کمیسون که برخ ناقلی ایلت ده پا گتکی که چه وکیلان ده حق و کمیسونون و غری توب کو خقی چه غیر قانونی پیسی او اوائی تر راسکی پا هم دی خاطر مالی و بودجوی کمیسون تل از گونو کسانو نملیکن کرده ده وکیلانو هم ده قکرنو لابولیسی جرگی ده خلقو تم اپری کرده ده د اداري پلاوی له بشپړېدو وروسته اوس وکیلانو د ولسي جرګې د کمیسیونونو د غړو او رئیسانو د ټاکلو پروسه پیل کړه او د خپلې خوښې کمیسیونونو ته یې نوم لیکنه وکړه ولسي جرګه اوولس کمیسیونونه لري او هر کمیسیون باید له نهو تر پنځه ویشتو کسانو پورې غړي ولري خو ځینو کمیسیونونو ته یوازې یو وکیل او ځینو نورو ته بیا تر څلور پنځوس وکیلانو هم نوم لیکنه وکړه مالی او بودیجه کمیسون تا سلور پنزوس، دا شکایتون او ریدو کمیسون تا پینزه دیر، کورانی امنیت کمیسون تا شپک سل ویخت، دا مخابرات او معاصلات و کمیسون تا نه ویشت، نریوال آریکو کمیسون تا تلس، ملی اقتصاد کمیسون تا پینزه لس، دینی او کلتوری چارو کمیسون تا ولس، دا چاپریال ساتنی او طبیعی منابیو کمیسون تا و، دا خزو چارو کمیسون تا تا، دفاعی چارو کمیسون تا اتا، روختی او بدنی روزنی کمیسون تا پینزه، عدلی او قضایی کمیسون تا اتا، مرکزی تفتیش کمیسون تا سلور، دا وکیلان و امتیازات و مسئونیت کمیسون تا دوا، نشای توک سر دا مبارزی کمیسون تا یو، تقنینی چارو کمیسون تا یو، او دا کوچیان و کمیسون تا هم یو کس نملی کنا وکڑا. چار کمیسون از سقفش بالا رفته که یکی امور داخلی است، مالی بودیجه است، سم شکایات است، مواصلات و مخابرات است دولسی جرگه زن غری بیاوائی مالی و بودی جوی شکایتون او ریدو کورانی امنیت مواصلات و مخابرات و او نریوال آری کو حقا کمیسونو ندی چه آوائی دی زیاد دی او اکثریت وکیلان حد سکوی چه دخپل و شخصی گتو لپارا دو دوگو کمیسونو نغری توب تر لاسکری ولی متاسفان آدال تا طول امغا مالی بخش پا نظر کی نیسی یعنی طول دیتا دی چی دلتا با یو آیداتی کمیسونو نوی نو دی پا خاطر دی کوشش کوی چی تولار سی دوخو کمیسونو تولار سی تا سی پانا غا دی چی اغوی زی یخ پل امتیاز پا کی گوری شخصی گتی گوری نو پا امتا غوا جا باندی زی اما کمیسون تا ترچو بیا دا غو زارتونو باندی زور راوڑی پیشار راوڑی او غا خپلی گتی ترلا سکوی نو دا غوا جا دا چه داشته پس پسوی خودل شوی آدال تر دیر زیاد تجاران کمیاب شویدی آقای دخپلی خواهی کمیسونو تر ازی پس پسو د مالی امکانات و دلاست را ادو پاوش که دولی سی جرگی غرو خپل اصلی دنده هم هیرا کری د قوانینو جورا ول د دغه جرگی ل مهم و دندو تخدی او د دیل پارا زنگرای کمیسون هم لری چه د تقنین پنوم یادیگی خود دغه کمیسون د غری توب ل پارا یوازی یا وکیل نوملی کن او کرا 
د بایومتریک سیستم په کارولو د نفوذی کسانو مخه نیول شوې کورنۍ او چارو وزارت په مخ کې با وسلوال او مخالفین او کورنۍ او چارو وزارت کې خپل نفوذی کسان ځای پر ځای کول خو د بایومتریک سیستم په فعالیدو د وسلوالو دغه د سیستم ناکام شوې دفاع وزارت به وای پاوس کې د وسلوالو نفوذی کسان نشته او هر څه د شفاف پروسی لارې مخ کیږي افغان امنیتی دارو که د وسلوال و نفوزی کسان و موجودیت یو لحق و ستونزو و چه آن یو وقتی د ناتو ماموریت هم ننگوله و د افغان زوکونو لمنز پر بحرانی و روزون که و سرطی رو بریدون حق چه و چه د افغان زوکونو پر تلاوی د حقوی د بحرانی و ملگر و باور خام کرد د کورنۍ او چارو وزارت منی چې په یاد بزارت کې د وسلوالو نفوزی کسان موجود و خو استخباراتی دارو د دی کسانو مخنی ولی ده لشک پرات ده چه ده افغانستان ده خلق و دکمانان و حد سه کرده ده چه په امنیتی زوا کنو که و دفاعی زوا کنو که و په کشف استخباراتو که خپل نفوزی کسان دخیل که خو لدینه جلوگیری شویده ده کسان وقتن فا وقتن هم په مرکز که و هم په ویلاتو که شناسایی شویده نیول شویده و ده قان منگول تسپارل شویده او په دره موارده که چه دوی ده جلب و جزی به طریق هم حد سه کرده ده چ شامل کی دیگونه په جدی توګه مخنیوی شو د ملي دفاع وزارت بیا په افغان ځواکونو کې د نفوذی کسانو موجودیت ردوي او زیاتوي چې په دفاع وزارت او افغان ځواکونو کې کسان د زمانتونو او بایومټریک په اساس راځي دفاع وزارت کې د دس د دښمن نفوذی کسان شتون اصلا نشته دلته د جلب و جذب موضوع په خاص او او ډیر جدی تدابیر سره عام دار اس په خاص اصول سره دوی جذب کیږي افراد اشخاص نه په جدی توګه هغه بررسیانې او څېړنې کیږي زمانتونه اخیستل کیږي وروسته د هغه نه دوی هغه د جلب جذب پروسه ته کیږي د افغان پوز او نور امنیتی او استخباراتی دارو د ننه د حکومت زد ډلو د نفوذی کسانو موجودیت د یادو بنسټونو لپاره ل ناورین کم نه ده ل مخامخ بریدونو بیا ل وسلوالو ډلو سره د مهمو معلوماتو شریکول هغه څه دي چې کولای شي افغان پوز او اړوند نورو ادارو ټول پلانونه ل ناکامۍ سره مخ کړي پاکتیا کې د افغان طالبانو تشا پاکستانیانو ډکه کړې ده پاکتیا والی وای یو شمیر ولسوالیو کې د افغان طالبانو ځای پاکستانی او د ډیورن کرښې هغه اړې وسلوالو نیولې او د افغان ځواکونو پر ضد جګړه کوي طالبان د پکتیا والی دغه ایداوې بنسټه بولي او وایي چې حکومتي لوري په دا ډول څرګندونو سره غواړي چې د جګړې په ډګر کې خپلې نیمګړتیاوې پټې کړي پکتیا والی له جمنګل څمکنی او جانې خیل هغه ولسوالۍ یادوي چې پر وینا یې ګڼ پاکستاني او د ډیورن کرښې هغه اړې وسلوال پکې ځای پر ځای شوي دي شمیم کټوازی وایي چې سږ کال د وسلوالو لیکو کې د پکتیاوالو جذب کم دی او له کابله یې ګڼ پاکستاني او د ډیورن کرښې هغه اړې وسلوال را لیږل شوي او د افغان ځواکونو پر وړاندې جګړه کوي خپله پکتیاوال تر ډېره بریده اوس په دې پوی شوي دي چې دا جګړه ناروا جګړه ده دا جګړه د افغانستان او پکتیا په زیان جګړه ده بنان جذب د پکتیاوالو د دې کم شوی ولې دې مجبور شوي دي اوس د ډیورن لاین نه خو نه خلک اوس جنگ کوي ولې سنګین طلب پکتیا امنی کومندان وایي چې کورنی او بحرانی وسلوال ورته توپیر نه لري او بلابیل او سیمو کې پر وړاندې عملیات روان دي سمنوال محمد عثمان جانباز یو شمیر سیمو کې د وسلوالو فعالیتونو ډیریدل منی خو وایي چې افغان ځواکونه یې پر وړاندې جګړه کوي هر هغه څوک چې د افغانستان وسلوال فاوز په مقابل کې وسله پورته کوي هغه زموږ دښمن ده که هغه داخلي او که خارجي وي او دا هم نظرپلې دي او همدا اوس هم د عملیاتونه جریان لري ان شاء الله دوی به خپل هغه شوم اهداف ته ونه رسېږي او د دې هغه خپل منزل به خپل قبر وي طالب ویان زبیح الله مجاهد بیا خپل لیکو کې د بهرنیو وسلوالو موجودیت ردوي او وایي چې حکومتي لوره یې تل په دا ډول څرګندونو سره غواړي چې دا جګړې په ډګر کې خپلې نیمګړتیاوې پټې کړي د ملکی وګړو په نخه کولو سره به هیڅ وسواله ډل امتیاز تر لاسه نشي کړلی جای رئیس چې د وزیرانو شورا غونډه کې خبرې کولې د کابل او غزني پیښو ته په اشاره یې وویل چې د ملکی وګړو په تلافاتو به هیچا ته امتیاز ور نشي کړلی له دې سره جای رئیس پر ټاکنیزو کمیسیونونو غږ کړی چې خپلواکي وساتي او نه باید بې ثباتۍ ته لار هواره کړي وزیرانو شورا له غونډې پیل اجرای رئیس پر دو موضوعاتو اندېښنه وښودله کابل او غزنی کې لوی بریدونو ته په اشارې اجرای رئیس ویل چې هیڅوک به د ملکی وګړو د مرکشولې پر سر امتیاز وانه شي 
عبدالله دوار بریدونه غندلی او داسی انگیری چه دا بریدونه دا سول پمیز دا امتیاز اخیستو لپار سویدی. عملیات انتخاری در کابل و غزنی صورت گرفت متاسفانه اگر این ببنایش فکر امتیاز گرفتن در جریان مذاکره با قتل و کشتار مردم به شمول مردم ملکی و شاگردان مکتب باشه یک فکر بیجاست یک مفکوری غلط است و اجرای رئیس در راتلونکو ولس مشتری سو تاکنو لپاره پا چمتوالی هم اندیخنه لری او پا کمیسونونو یه غاق بکر چی دی میلی پروسه که دی بیترف پاتیسی او نباید در ناسم مدریت لکبلا بیسباتی رمانست کری یک بار دیگه تاکید روی برگزاری شفاف و عادلانه انتخابات داریم چون خدا نخواسته انتخابات پرستقلب میتانه که سبب بیسباتی کشور شوه تاکنین سو کمیسونونو در تاکنو لپاره چمتوال ای روانده ای در ریورکوان کو تقویتی نوملیکن پای ترسته دلی او اوز کار که گی بودی جی او امنیت پرار سرخ پل نور کارونا مختبوسی در سکال تاکنو پینزش پیتا سلانه بودی جا تا حکمت پغاره ده چیل میلی بودی جی ورکوی په کابل کې د دو سو درې تندر قول اردو د قومندان دادان لونګ په ملاتړ د لوی پکتیا قومي مشرانو اعتراضیه غونډه وکړه د لوی پکتیا قومي مشران وای دادان لونګ په سیمه کې پراخ ولسي ملاتړ لري او مرکزي حکومت باید د خلکو غوښتنو ته درناوی وکړي د قومي مشرانو په وینا دادان لونګ د دوی له کادرونو دی او ځینې کړی په لوی لاس غواړي په سیستماتیک ډول د څېرې له صحنې وغورځي قومی مشان و گواه خو کرد که گوختنی و نمنل شینو دوی با دی ترازونو لمن پا کابل و پاکتیا که نوره هم پراخه کری. لاتیر شاو خوایبی و نی دا پاکتیا پا بیلاوی لوسیمو که دا دو سوادره تن در قلوردو خمندان دادان لوانگ پا ملاتر لاریونو ناوی ترازی غونده دوام داری. مسلکی ده با ویزبانه ده جنرال چیزی دیده سره معرفت لرم یا مسلکی یا فعال انسان و او په ټولو جبهاتو کې د کامیابۍ سره مل و او د پکتیا په ولس نه غور وکړه د ولس ته لس ورځې کېږي پروته که دا حالات ورس په ورس په دغه رقم وي نو لویه پکتیا به د ولس مشر څخه هم لاس واخلي د امن څخه به هم لاس واخلي تو اقتصادی خبرونه د سوداګرو ځان او مال نه مسئولیت هیواد کې پانګونې باندې منفی اغیز کړی د سوداګرو هدفی وژنې اختطاف او باجګیري هغه پیښې دي چې په وروستیو کلونو کې ګراف لوړ شوی اندېښنه دا ده که حکومت د پانګوالو ځان او پانګې مسئولیت ته توجه ډېره نه کړي هیواد کې به د پانګونې کچه ټیټه شي د سوداګرو د ځان او پانګې نه خوندیتوب یو شمېر سوداګر اړ کړي چې خپله سوداګري او پانګونه محدوده او یا هم خپله پانګه بهرنیو هیوادونو ته ولېږدوي د سوداګرو هدفي وژنې اختطاف او د ځینو زورواکو او مافیایي کړیو لخوا باجګیري هغه پیښې دي چې په وروستیو کلونو کې ورځ تر بلې ګراف لوړ شوی او ظاهرا حکومت یې هم په مخه نیولو کې پاتې راغلی او نه پاملرنه ورته جدي نه ده سوې او ټول تجاران په همدې باندې دي سرمایه ګذاري نه کوي په خپل وطن کې ټول خلکو ټول ملي تجارانو سرمایه و سره نو خارج مملکتو ته خارج کې سرمایه ګذاري کوي عزت ستا قدر ستا فامیل په خه تعلیم برخه کې پراتیر سره د ملي تجار مسونیت خه پوره ورته ورکول کیږي له سوداګرو څخه باجګیري او تختونو کې د حکومت د نن هم ځینې کړی په لاس لرلو تورندي د سوداګرۍ خونه افغانستان کې د پانګونې پر وړاندې تر ټولو ستره ستونزه نامنی په ګوته کوي زمونږ لخوا نه وړاندیز دا ده حکومت ته مسولینو ته چې باید د تاجرانو د پانګوالو ژوند سرمایه او د دوی کاروبار به خوندې ووسي د کورنیو چارو پر وزارت نیوکې دي چې د سوداګرو خوندیتوب لپاره جدي اقدامات نه دي کړي او د وسلې ګرځولو کې یې هم پر سوداګرو او متشبثو محدودیتونه وضع کړي دي خو د کورنیو چارو وزارت دا خبرې ردوي وایي د سوداګرو د خوندیتوب لپاره هر اړخیز اقدامات شوي د سلا و د جواز یا د امر د ورکړې په برخه کې سهولتونه زیات شوي دي موږ دغه پروسیجر لنډ کړی دی هر هغه څوک چې هغه زموږ د طرز العمل مطابق وي او دوی غوښتنه ولري کېدلی شي د کورنیو چارو وزارت عنواني 
د سوداګرو د تختونی په تړاو کرش میری نشته خو د زینو سرچینو لقول د هیوات په کچه یو شمیر پنگوال د پیسو په بدل کې تختول شوی او اوس هم نادره کدی شمالی ولایتونو که د زافران و کرکیله ده کوکنار و خ بدیل که دیشی شمال زون که ده مالداره و بغداره ملی پروگرام لخوا پر خزینا کروانگرو ده زافران و ده اتزره کلوگرام انتخون ویشل و لده لبلخ پایل شو د مالداری او باغداری ملی پروگرام لخوا شمال زون که پر لسگون خزینه کروانگرو د زافران و د اته زره کلو گرام تخم ویشل و لڑی لبل خپایل شوه د یاد پروگرام مسئول فهیم جباری وای چه دغه گام شمالی ولایتونو که د زافران و د کرکیل زیادی دو پا مو خوچت کرده هغه زیادی وی چه د کوکنارو تیتی بای تا پکتو زافران پا شمال که د مخدراتو که خب دل که دایشی زافران هم یکی از نباتات است که در زمین های که کم آب هستن پروژه ملی باغداری و مالداری را ترویج میکنه که ای هم یک بدیل بسیار خوبه برای نه تنها زافران که برای کشت که آید کم داره بدیل برای او هم زمینی کار مخصوصا بر خانم ها ایجاد میشه و دیگه فروشات از این خیلی خوب از بازار دیگه از نظر صحی این خیلی تاثیرات مثبت داره په ورته وخت کې یوشمر کروندګر خزی باور لري چې د زعفرانو په کښ سره به اقتصادي ستونزې حل شي دوی چې د بلخ کرن ریاست ته د مرستو اخیستو په مخ راغلي وای چې ګاونډیانو یې زعفران کرلی او هر کال ډیره ګټه ترې اخلي این می بخش زعفران هم درصد و فیصدی اشتغال زایی بخش بانمان بیشتر از حد افزایش می تاید. ما می تانیم از این کشت زعفران منفعت زیاد ببریم یکی خو خانم که کار ندارن بیکار هستن در خانه این برشان یک مشغولیت بسیار خوب و سالم است. در بغداری و ملداری ملی پروگرام مسئولین وای چه در زعفران و لوری بای و اقتصادی احمیت تا پکتو کرن وزارت حد سکوی چه سکال دیر کروانگر در دغ نباد کرل و تو جاوید و اکشم شاد رادو تلویزون بلخ او اوز هم ده سپورت لده گره ده امریکا خزینه فوتبال لوب دلی ده نریوال جام زیاد و تروله یو گتل و ریکارد جود کرده فوتبال خزینه نریوال جام فاینال که امریکایی لوب دل و اتوانی ده چه آلین تا دو پر سفر ماتی برکلی دا تلو رم زل شو چه امریکا دا خزینه فوتبال تلوالی گتی پا دوم را شمیر هیچ لوب دلی نریوال جامونا ندی گتلی دا خزینه و فوتبال نریوال جام سیاله دا تیر میاشتی پا ومانی تا پایل شوی وی چه ایوام میاشتی دوامو کرد لوبی پا فرانسا که دا تلر ویشت لوب دلو ترمنز تر سره شوی کابل که دا باسکتبال نریوال فدراسیون لوری لبتارانو تا دا روزن ورکشاپ پایل شو دی ورکشاپ که دا بیلا بیل ولیتونو خزینه و نارینه و ورزشکارانو برخ اکیسی چی یا و بحرنه روزون که ورطا روزنه ورکی فدراسیون وی نگدی راتون که که پا کور دنن پراخی سیالی لری نو زکه ورطا دا ورکشاپ جود کرده د باسکټبال نړیوال فدراسیون روزون کې هیروس اوانشن کابل ته راغلی او افغان لوبغاړو ته د منځګړیتوب روزنه ورکوي هیروس وای د افغانستان د باسکټبال د ودې لپاره به لا نورې همکاری وکړي سیستم قوانی و تعداد داورهای این کشور ها زیاد بشه یکی از اون کشورهایی که مد نظر ما هست ما دوست داریم که بیشتر پیشرفت بکنه و بالا در سطح بالای بسکتبال آسیا ببینیم افغانستان هست سعی میکنیم هر جوری که هست به افغانستان فدراسیون افغانستان کمک بکنیم ورزشکاران وای وړاندې د لوب پر محل لوبغاړو او منځګړو مسلکی زده کړه نه درلوده چې له کابله به ډیر کلاسیلی په جنجالونو او نیوکو پای ته رسیدي خو له دې سره به لوبڅاران داسې اسنا تر لاسه کړي چې په نړیواله کچه به منل شوی وي او د لوب سم منځګړي توب به وکړي قبلا بنا به نبود همون دانش به روز بسکتبال در جریان مسابقات کشمکش های به وجود می آمد بین ولایات و بین تیم ها انشالله بعد از سفری کردن این دوره فکر می کنم که این مشکلات حل خواهد شد ورکشاب کی پنځو سلوب سارانو برخه خیسی او تا مدا دری ورزی به دوام وکړي سره لدی چې د فدراسیون هر اونی دری ورزی تمرینات کوي خو لوبغاړي په نړیوال یا آسیایی المپیک کې کوم مډال نه دی ګټلې د سیمې او نړۍ مهم خبرونه هم شته خو تر لګزند وروسته
خراخ راستا و اوس هم بهرنی خبرونه اسرائیل یا زل بیال اروپایی هیوادون و غاری چی پر ایران بندیزون و لگی دا اسرائیل و لمری وزیر بین یمین تنیه هویلی ایران دا ملگر ملتون و اتومی ترون وصول تر پا خول اندی کدی او باید بندیزون پر پوریشی نا تنیه هو پر اروپایی هیوادون و غاق و کرد چی ایران لا اتومی ترون سرغراوان کدی او دا دی سرغراوان پا زواب که پر باید بندیزون و لگول شی دا امریکا تر سنگ اسرائیل هم دا ایران دا یورانی مو غنی کولو کار اندیخ من کردی دی. دا اسرائیل و لمره وزیر بنیامین نتن یهوائی پر ایران باید دا ورستوی اقدامات و لعملا نوی بندیزو نولگی گی. بنیامین نتن یهوائی ایران خپلو جمن و تاجمن نده پادشوائی او دا یورانی مو غنی کولو کچه تر میار پورتا دا. ایران لخپل اجمون و خپل سرغلاونه کرده دا ملگر ملتونو دا اصول لمخی هاگوی حق نداری چلا میار دیر دا یورانی مغانی کولو کچا لوڑا کردی موک پویی گو چه اٹومی پروگرام یواز دیو لامل لپاره دی چه اٹومی وصل جوڑا ول دی او ایران هم دا کار کرده دی نتن یهوائی دا دیر خطرناق اقدامات دی او پر خپلو متحدو ایوادونو اغاق وکر چی ایران لطرون دا سرغڑاوی حسا کبی او باید نور ایوادونو ارتا متوجی اوسی دا دیر خطرناک گم خیستل دی زا پر خپلو ملگرو غاق کوم دا فرانسی، برطانی و جرمانی مشرانو تا سو لطرون دی لپار لاسی کده اوچ که سوک تری سرغڑاوانو وکری پر حقوی ببندیزو نپوری کدو دا دا ملگرو نتونی امنیت شورا اصول همو اوس تا سی چرت دا امریکا او ایران ترمنز لفظی شخری ورست تر بلی دا زیاده دو پا حل کدی او ورسره دا جگره امکانات هم پا لوری دو دی ووس یوازی چین او روسیا دا ایران متحدین دی او پا سرگند توگا دا تهران ملاتر کوی دا هند پا ترا پردیش که دا یو باس پا تکر که نه ویشتن امره دی دا سیمی پولیس وی پا باس که پنزوز تن از فارو چی لالوی لار اخکتا و غرزید را پورونه وی د دی ټکر لامل د بس د ډریور بی غوري و چې د موټر چلولو پر مهال خوب وړی او این شیدان وی د لوی لارې دغه سړک له ځمکې څخه 12 متر لوړ دی چې د بس غورځیدل ګڼو کسانو ته د مړینې لامل شوی او د سیمی پولیس وی د پیښې په تړاو د لازیات او جزیات او موندلو لپاره څیړنې دوام لري پا لومړي ځل پر سپوږمۍ د انسان د قدم خودلو 50 کلونه پوره کیږي د جولای شلمه نیټه هغه ورسته ځانګړې ده چې سپوږمۍ ته د انسان د لومړي ځل ختلو تاریخ ورسره سمون خوري نړیوالې فضایي ادارې یا ناسا د نولس سوه نهه شپېته کال د جولای په شپاړسمه نیټه د فلوریډا له مرکز درې تنه ستورمزلې سپوږمۍ ته واستول دغه ستورمزلې نیل ارامسترانګ بیس آلدرین او مایکل کولینز نومیدل څلور ورځې وروسته د جولای په شلمه دوه تنه ستور مزلی، ارامسترانگ او آلدرین پر سپوگمه قدم که خود. ناسا و ای سپوگمه تا ده خطل و ده ده بهیر ننداره شپک سوا پنزوس میلونه کسان و ده تلویزون لاره کوله. او پر همده زیمو خبرون پایت رسیگی لملتیم و مننه کن.